。现在的你什么都做不了，做不了，我必须！快跑，别回头，我来拖住他。让你靠近他们，拥抱他们吗？此时此刻，在他们的眼中，那个叫做 Kiana 的女孩已经不复存在了。现在唯一能拯救你的方法，就是消灭你。该我退。Kiana， 我很抱歉，我不得不这么做。德丽莎，牙医，你们要做什么？这张可憎的脸吗，提亚娜？他辜负了你的信任。在学员里，他对你一直很严厉。你以为那只是他性格冷淡，但事实却并非如此。啊、班长，他自始至终把你当成一个怪物，时刻监视着你
，戒备着你。最后，他又亲手摧毁了你的生活，把你交给了奥托主教。<笑>对他而言，你永远是猎物。看，他现在又来狩猎你了。已经就破。不要相信他，克亚娜。不要让他左右你的思想。嘿。<笑>实验体编号 K 四二三，供体细胞来自卡斯兰娜家族和沙尼亚特家族的直系后代，转入了第二掠者的遗传基因。和之前的实验体相同，虽然胚胎完成了发育，但呈现无任何自主活动能力的植物人状态。不过这一次，在植入掠者核心后 ，K 四二三的脑电图开始产生规律的波形。这是。你的诞生，确切的说，是我被重新带回人世的那一天。这不是真的。呀哦！是这些愚蠢的人类一手制造了我们的悲剧，是他们亲手找来了神的惩罚，而你是一个容器，是人类用来束缚我的囚牢。你的名字和过去全都是编造出来的谎言，他们从来都不属于你。你和我都是受害者。既然这样，为什么不和我一起狠狠还击这些欺骗我们、摆布我们命运的人类？很好，就像这样，不停的杀破。幸好，我来的还不算太迟。是时候让你安静下来了。切，碍事的家伙。不过没关系，你还能帮他多少次呢？我能感受到他的情绪，愤怒、悲伤、压抑。他的存在一天比一天虚弱，而我只需要耐心的等待就行了。总有一天，你会亲眼看着我完完全全的支配这具身体。我做了个梦，那不是梦，皮亚娜，你刚才差一点就要失去控制了。这三个月来，你一直在抗拒着我，保持沉默，到处流浪，拒绝和我对话，把我当成一个不存在的幻觉。但是 k i a n a 你越是装作什么事都没发生，你的状况就越危险。你绝对不可以再接触崩坏能了，也不能在战斗中使用女武神的力量，不是连战斗也不要，因为任何一点疏忽。都会导致绿者人格再度占据上风，而且我的力量正在不断衰弱，没有办法时刻照顾你的精神状态。这次的事情还在掌控之中，下一次就不会这么幸运了。你和我都明白，一旦空之绿者觉醒，就等于给这座城市里所有无辜的人都判了死刑。照顾是监视才对吧？这不就是你一直在做的事情吗？一直以来，你潜伏在我身边，观察着我，最后把我交给了奥托。你忘记自己是怎么出卖我的了吗？做了这种事情的人，为什么开始关心起无辜的人来了？回答我呀！我，你的任务应该已经完成了吧？现在，从我眼前消失。抱歉，我。
我已经无法离开了。第八神之剑与杜尘，他的地灵额定功率，把你和我的意识永远绑定在了一起。什么？回去吧，提亚娜同学，回到学院长他们身边。现在只有他们能保护你了。不，不行。我知道你现在很艰难，但是只有这样。滚开！从我的脑袋里滚出去！如果事情真的到了不可收拾的地步，我也只有做最坏的选择了，让我们三个人同归于尽。原谅我，天哪！躲开一切的地方，但他明白，这么做只是徒劳。没有人能逃避自己的过去。那些在出生前就已经发生的事，决定了我们最终会成为怎样的人，做怎样的事，而这就是所谓的命运。对浮华的愤怒。只不过是在宣泄长久以来他对命运的无力感，因为少女很清楚自己的身体里潜藏着什么。十二岁那年，他第一次醒来，造成了巨大的破坏。从那时起，少女就一直在逃跑，一直假装他不存在。少女不敢在任何地方待上太久，也不敢和任何人靠得太近。少女害怕一切会重演，直到她遇见了牙医。布尼亚，德丽莎。这些相遇，让他体会到了家的温暖，产生了想要留下的念头。然而，这只是个天真的念头。不管少女往哪里逃，不管他如何挣扎，最终脚下的路还是通向同一个终点。不知不觉，眼前闪起霓虹灯细碎的光芒。嘈杂的人生和食物的香气，搅乱了他的思绪。少女像受惊的小动物一样颤抖起来。他意识到自己不能在这里停留，他必须躲开人群。可是这个温暖的夜市，是多么似曾相识，像过去许多个日日夜夜里，自己和他们一起逛过的街道。最终。脚步违抗了身体的命令，像飞蛾追逐火光一样，不停的向前走着。自我介绍一下吧，妻子，老师。自我介绍一下吧，我是无量塔妻子，今天开始。我来担任你们的教官。虽然是学院长亲自安排你们入学，但可别指望我会手下留情，明白吗？现在先报上你们的名字。本小姐的大名，想必你应该听过吧？我叫 Kiana 卡斯兰娜。雷电牙医，妻子老师，请多指教。Pronia z a i c h k 从今天开始，你们要在圣弗雷亚学员。接受女武神训练与考试。啊，考试！喂喂，周阿姨，像我这样身经百战的学生，应该免试直接编入女武神部队吧？首先，你应该叫我姬子老师。第二，我把你和牙医从长空室的废墟里救出来的时候，你还躺在担架上吧？这就是你所说的身经百战。
，那只是一时失手。一直以来，我们卡斯拉纳家族就背负着对抗崩坏、保护人类的使命。要知道，我可是从很小的时候就已经跟着老爸开始消灭崩坏兽了。哦，那你可得感谢自己有个好爸爸，他把女儿保护的很好。可恶，我才不需要谁保护呢。哎。不过像妻子阿姨这样的普通人，当然没法理解我们卡斯拉纳这样的战斗天才，那也是没有办法的事情啊。皮亚娜，你这样对妻子老师真是太没礼貌了。没办法，笨蛋就是笨蛋。战斗天才，<笑>那么就让我这个普通人来领教下你这个天才的厉害吧。毫无悬念，在这个普通人面前，少女输了。没有任何花哨的动作，没有浪费一丝力气，巨剑简单的挥舞、劈砍，准确的判断出他的每一个立足点，毫不留情的追击。这是属于普通人的强大。是经过一千次、一万次挥剑训练后所锻炼出来的，平平无奇的强大。当反应过来时，大剑已经架在了少女的脖子上。女教官低下头，直视着少女的双眼。记住了吗？这是我教给你的第一课。有什么心事吗，皮亚娜？嗯，没有。哎，你的表情明明不是这么说的。小孩子就不应该有那么多烦恼。快给我老实交代！啊、嗯，不要扯我耳朵！我可不是什么小孩子。十二岁的时候，我那个臭老爸就抛下我一个人跑了。那个时候开始，我就对自己说：“皮亚娜，你已经不再是小孩子了。”现在你要学会一个人生活了。原来是父亲节快到了，没想到笨蛋也有伤感的时候。要我说，你可比我幸福多了。毕竟你的父亲很早就让你明白了生活的真面目，而我，直到十九岁的时候，还天真的相信自己的未来是玫瑰色的。那时候的我。相信自己的人生是条四通八达、有着无限可能的路。我想成为极限冒险家，想从事海洋生物摄影，想满世界的找好男人约会。<笑>最不济嘛，也可以在毕业以后去我父亲的研究所，和他一起研究崩坏能应用相关的课题。哎，妻子阿姨居然还想过当科学家，那你为什么最后选择成为女武神呢？因为生活并不是可以随我们心意涂写的剧本。我父亲死了，被崩坏能侵蚀，成了失去理智的怪物。对不起，我,我不该问这个问题的。为了寻找答案，我抛下一切，加入了天命的女武神部队。以我当时的年龄来说，成为女武神有些太晚了。不过，我遇到了一个人。他对我说：“想做的事情，什么时候做都不晚，重要的是开始去做。”于是我就加入了他的部队。那个人总是在战斗以后絮絮叨叨的跟我说一些关于未来的打算。他说他想在退役之后当一个园艺老师，教孩子们种些花草。嗯，那这个人后来当成老师了吗？他在一次行动中牺牲了。队伍解散后。我想起他的话，就申请到这里来了。有时候我会想，我成为女武神是为了不让更多的女儿失去自己的父亲。但现在我做的事情，似乎会让更多的父亲失去女儿。那些本来可以有一份普通工作，可以恋爱甚至结婚的女孩，却成了女武神。这么做。值得吗？嗯，我也
不知道值不值得，但是有些事情总得有人去做呀。就像臭老爸告诉我的那样，卡斯拉娜家的人看到无辜的人受苦，就会忍不住热血上涌，想要伸出援手。这是什么笨蛋父亲？不过，提亚娜，你的爸爸还是给你留下了一些珍贵的东西，说不定。命运让他们离开，是想让我们去珍惜身边的人吧？比如说，妻子老师就很疼爱你啊。<笑>为了进一步证明对笨蛋提亚娜的疼爱，不如给你来一场单人训练吧。哦，不，不要！现在已经是放学时间了，训练什么呢？留到明天吧。<笑>往哪儿跑？说是课后训练，但教官在那一天实在喝了太多，连剑都提不起来。最后，少女费尽了力气，把这个死沉死沉的家伙扛到了卧室里。关上卧室门的一瞬间，不知道是不是错觉，他从教官睡着的脸上。看见了那个十九岁时仍然相信未来是玫瑰色的女孩。第一次执行实战任务前，我要再次提醒你们：除了戒备眼前的敌人，你们还要时刻留意同伴的状况，因为他们不仅是为你们提供支援的战友。也有不幸成为怪物的可能。每个女武神在战斗中都面临着这样的风险。我们利用崩坏能获得强大的战斗力，但也随时可能遭到反噬，丧失理智，成为想要破坏一切的怪物。只要你们还在以女武神的身份战斗一天，就要有所觉悟，准备好面对这个最坏的结局。如果有一天，你们的战友因为崩坏能失控，你们必须毫不犹豫。结束他的生命。如果失控的是机子老师，我们也要动手吗？就算是我，你也绝对不可以犹豫。想要保护失控女武神的性命，只会造成更多的牺牲。如果你不明白这一点，我是不会让你踏上战场的。我明白了。那要是有一天……我也，我是说，如果我失去控制，那机子阿姨你一定要。我不会让这种事情发生的。哎，作为你们的教官和队长，我会尽我所能保护你们每一个人，不让你们陷入危险。这这是什么狡猾的发言？这是我的原则。好了，做好降落的准备。任务就要开始了。如果，如果战友失去理智，被崩坏控制，必须毫不犹豫。结束他的生命，可为什么？为什么你人类总是犯下相同的错误，为了拯救别人，不惜牺牲自己的一切。可是他从没有想到，伴随他的牺牲，你的心里留下了一个永远无法愈合的伤口，一个让我再次归来的裂缝。这就是为什么你永远不可能摆脱我。任何一次短暂的分神。
任何一段痛苦的回忆，都会给我更多的自由，把每一个你停留的地方变成废墟。逃，<笑>你又能逃到哪儿去呢？因为我就是你呀、啊，提亚娜。提亚娜，你体内的能量正在失控，深呼吸，保持冷静。为什么不使用你的力量呢，提亚娜？难道你想死在这儿？你够呛！真可怜，你这个只知道逃跑的胆小鬼。可是，你又能逃到哪儿去呢？这个世界从来就没有你的容身之地。还不是绝望的时候，提亚娜，因为我来了。不管是在现实中还是在精神世界里，明知必然会失败，你还是一次又一次向我发起挑战。<笑>这种可悲的顽固，甚至让我对人类产生了一点儿敬意。只不过你再怎么努力也是徒劳，因为这个女孩从一开始就注定要成为我重回人世的容器。他的过去，他的名字，是你们人类打造用来囚禁神明的枷锁。你努力想要挽救的那个女孩，从一开始就只是幻影。他已经彻底放弃了一切，他不会回应你的呼唤的。我，曾经因为轻信别人，犯下过许多错误，我也对人类失去过信心，只是徒劳的执行着自己的使命。但即使如此，我仍然想要再顽固一次。仅仅是因为，我相信那个愿意为他牺牲的人。我一个人的力量还不够，拜托了，机子老师，和我一起战斗吧。
。天哪，你还在等什么？自己的意志，你控制住了空之律者的力量。但是如果能早一些，如果我能再早一些做到，也许。Kiana， 妻子老师想要看到的，并不是你的愧疚和忏悔。他之所以愿意赌上性命为你上最后一课，是因为他全心全意的相信着你。相信你，最终会成为改变这一切的人。我明白，我不会再让自己陷入到过去的痛苦里。我会完成我对妻子老师的承诺。走吧。第二律者的人格虽然暂时被封印，但谁也无法保证他不会再次苏醒。从现在开始，我们还有很长的路要走，要做的事情还有很多。